Hola Raúl, buenas tardes. A ver, eh, me pides que te haga un resumen de lo que ha sido la temporada. Pues bien, la temporada arranca en agosto, una plantilla muy reforzada, con muchas caras nuevas, con mucha ilusión y con un objetivo muy claro tanto de club como de equipo, que es el de intentar pelear por la liga y conseguir el ascenso a, prim a primera división, que es nuestro principal objetivo. En el momento del parón nos encontramos en primera posición a cuatro puntos del segundo con un balance de 17 victorias y tan solo un empate con 93 goles a favor y 14 en contra. Por lo tanto podríamos decir que a nivel de objetivos el balance final es de temporada muy 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 exitosa. Eh, aunque pueda haber parecido un paseo, eh, me gustaría destacar sobre todo el nivel de, de Cabrera, tercer clasificado, de Planadeo, cuarto clasificado y sobre todo el de Santa Susana, que es el segundo clasificado, que es un auténtico equipazo, lo cual yo creo que tiene que dar aún más mérito a, a, lo, a lo que ha conseguido el equipo. Si tuviese que dar un titular de lo que ha sido la temporada, diría que ha sido la temporada de las remontadas, ya que... Hemos tenido que remontar en varios partidos, sobre todo ante los equipos más, equipos más potentes. Recuerdo el partido ante Cabrera en nuestro campo, empezamos perdiendo 0-2, nos vamos al descanso 1-2 y la segunda parte bueno, tuvimos que sacar nuestro mejor fútbol y conseguimos remontar ganando 7-2. Eh, lo mismo ante Planadeu, se van 0-2 al descanso, luego una segunda parte de infarto conseguimos ganar 4-2. También tuvimos que remontar en campo la montañesa ante un equipo que juega al límite, ante una afición bastante hostil y, como he dicho, un equipo, un equipo agresivo y, bueno, nos lo puso muy difícil, ganamos 1-2 y, bueno, sobre todo luego llega el, momento, llega el momento clave de la temporada que para mí es el partido ante el Santa Susana. Llegamos con una ventaja de tres puntos y era un partido a cara de perro en el que los dos, bueno, hicimos un, hicimos un gran partido y la verdad es que la suerte estuvo un poco de nuestro lado, la pelota a ellas no les quiso entrar, tuvieron varias oportunidades para marcar, y bueno, el resultado final fue de 1-2, y ya se sabe que la suerte en el mundo del deporte también es un factor importante. Eh, si tengo que dar otro titular sería el de la temporada de las lesiones, ya que hemos sufrido una plaga de lesiones continua, que es la parte negativa de la temporada, continua desde la jornada 1 hasta la 18, llegándose a acumular incluso hasta ocho jugadoras de baja federativa a la vez. Eh, por ejemplo, recuerdo el partido ante Cardedeu que tuvimos que ir con siete jugadoras nuestras, fuimos con siete jugadoras nuestras de nuestra plantilla y el resto de, con, de convocadas fueron jugadoras del juvenil y del amateur de fútbol 7, las cuales han sido, la verdad es que asiduas en nuestras convocatorias, porque como he dicho, hemos tenido una plaga de lesiones continua, cuando no era una, era la otra. Pero bueno, la verdad es que gracias a tener un, un juvenil potente como hemos tenido y un, y un filial, bueno, un filial, una mata de fútbol 7 dispuestos a ayudar, nos ha hecho también, pues ha sido un plus, que nos ha hecho estar donde hemos estado hasta el final. Y luego por último destacaría que yo creo que el, el mayor éxito del equipo más allá de, de los puntos ha sido el, el hacer una gran piña, un gran equipo de amigas, tanto dentro como fuera, que al final eso también repercute en, el, en los resultados y bueno, yo creo que ha sido un poquito el, el, el detonante de la grandísima temporada que hemos hecho. Ahora esperar que dictamina la federación y veremos si tenemos la suerte de del premio de, del ascenso y si no pues nos tocará remar otra temporada e, e intentar conseguirlo de nuevo.